ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലെസൺ ബ്ലാക്ക് കീ പ്രാക്ടീസ് സ്കെയിൽ പ്രാക്ടീസിങ് ആൻഡ് ഒക്ടീവ് പ്രാക്ടീസ് അതായത് ബ്ലാക്ക് കീ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെ അത് ഒക്ടേവിലും ഒക്ടേവ് പ്രാക്ടീസും ബ്ലാക്ക് കീ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിലെങ്ങനെ ഇൻവെർഷൻ്റെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കീസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതും വൈറ്റ് കീസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കീ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിയുടെ സ്കെയിലാണ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ അല്ല ഉപയോഗിക്കുക ഫിംഗർ ടിപ്സ് ആണ് നമ്മൾ കീയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് കീ ആകുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കീ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഷേപ്പ് നമ്മുടെ കൈയുടെ ഈ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കപ്പിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് കീ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിംഗർ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രെച്ച് ആവണം സ്ട്രെച്ച് ആയിട്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു ലെവലിൽ പിടിക്കണം അങ്ങനെ പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ടിപ്പിലല്ല നമ്മുടെ ഈ ഫിംഗറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ക്ലീ കീ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കീ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടിപ്പിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ അറ്റത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ കീ ബ്ലാക്ക് കീയുടെ അറ്റത്ത് അത് സ്ലിപ്പ് ആകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം അത് കുറച്ചും കൂടെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അപ്പോഴ് മോഷനിൽ കുറച്ചും കൂടെ കീറി നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കൈയുടെ അഞ്ച് ഫിംഗർ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർച്ച് ആർച്ച് ആണല്ലോ ആർച്ച് ഇതിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഡയറക്ഷനിൽ ഫൈവ് ഫിംഗർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഫിംഗറും നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കീയിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം അപ്പം എവിടെയൊക്കെ വരും തമ്പ് ഏകദേശം ബിഗിനിങ് ആ ഫോർ ഫിംഗർ അതർ ഫിംഗർ ഏകദേശം പകുതിക്ക് മുകളിലായിട്ട് വരും അതും ഈ രണ്ട് ഫിംഗറാണ് നമ്മൾ അറ്റത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ മുകളിൽ പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴേ ആ മിഡിൽ ആ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി അത് ഇപ്പോഴേ അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് അത് ശീലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫെയിലറാകും കാരണം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി സെവൻ സ്കെയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കോഡ് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് കീസ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇത് എക്സ് ഫിംഗർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി പാടില്ല നമ്മൾ ആളുന്ന തന്നെ നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ കയറി അത് പ്ലേ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡിയുടെ ഒരു കോഡ് ഡി മേജർ കോഡ് വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ടിപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട ഒരു ഒരു പ്രാക്ടീസ് അനുസരിച്ച് ഡി ഷാപ്പ് നല്ലതല്ല കുറച്ചും കൂടെ കയറി അപ്പോഴൊരു സ്പേസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണണം ഈ സ്പേസ് കണ്ടിട്ട് വേണം നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കീസ് നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി 
ബ്ലാക്കീസ് വരുന്ന ഒരു സ്കെയില് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഫ്ലാറ്റ് അതായത് ഇ ഫ്ലാറ്റ് മേജർ സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇ ഫ്ലാറ്റ് എങ്ങനെ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇ ഫ്ലാറ്റ് ഇയുടെ ഫ്ലാറ്റ് ഇ ഫ്ലാറ്റ് ആ ഇ ഫ്ലാറ്റ് മേജർ സ്കെയിൽ ഏതൊക്കെ കീസാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇ ഫ്ലാറ്റ് എഫ് ജി എ ഫ്ലാറ്റ് ബി ഫ്ലാറ്റ് സി ബി ഇ ഫ്ലാറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ആ സ്കെയില് ഇങ്ങനെയാണ് സ്കെയില് ഇ ഫ്ലാറ്റ് എഫ് ജി എ ഫ്ലാറ്റ് ബി ഫ്ലാറ്റ് സി ബി ഇ ഫ്ലാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ സ്കെയില് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്കെയിലിൽ വരുന്ന കോഡ് കോഡ്സ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഫ്ലാറ്റ് മേജർ കോഡ് ഉണ്ടോ അത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇ ഫ്ലാറ്റും ജിയും ബി ഫ്ലാറ്റുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വായിക്കും ഈ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ നമ്മളത് കയറി പ്ലേ ചെയ്തേ പറ്റുമോ അപ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ തേർഡ് ഫിംഗർ ഈ രണ്ട് എഫ് ഷാർപ്പിൻ്റെയും എ ഫ്ലാറ്റ് കീടെയും ജി ഫ്ലാറ്റ് കീടെയും ഇടയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പം തിക്ക് ആയിട്ട് ഫിംഗർ ആയിട്ടുള്ളവർ അത് അത് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഫ്രീ ആകും അതായത് ഇപ്പം ചെരിച്ച് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിന് അലവൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അലവൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഫിംഗർ ബാലൻസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഇനി അടുത്ത മേജർ കോഡിലെ കോഡാണ് ഈ സ്കെയിൽ വരുന്ന മേജർ കോഡാണ് എ ഫ്ലാറ്റ് ഫോർത്ത് കോഡ് പ്രോഗ്രഷൻ വരുമ്പോൾ എ ഫ്ലാറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ബി ഫ്ലാറ്റ് അപ്പൊ ഈ എ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഈ ട്രയാഡ് ഇ ഫ്ലാറ്റ് എ ഫ്ലാറ്റ് ബി ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വീഡിയോയിൽ അത് കാണാൻ അവിടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇ ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഫ്ലാറ്റ് ജി ബി ഫ്ലാറ്റ് എ ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫ്ലാറ്റ് സി ഇ ഫ്ലാറ്റ് ബി ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഫ്ലാറ്റ് ഡി എഫ് അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എ ഫ്ലാറ്റ് ഇ ഫ്ലാറ്റ് ടു ഫോർ ടു ഫോർ ടു ഫോർ അത് മൂന്ന് മേജർ കോഡ് നമ്മളിതിനെ മൈനർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു മൈനർ കോഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വരും നോക്കാം സി മൈനർ അപ്പൊ ഈ കോഡുകളാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് മേജറും അതുപോലെ മൂന്ന് മൈനർ കോഡുമാണ് നമ്മൾ ബിഗിനിങ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നീട് അത് നമ്മൾ സെവൻത്ത് കോഡിലേക്ക് മേജർ സെവൻത്തൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോഡിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് മേജർ കോഡും മൂന്ന് മൂന്ന് മൈനർ കോഡും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അത് നോക്കി ആ നോട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ പ്രോഗ്രഷൻ വായിക്കാം നമ്മളൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോഗ്രഷൻ നമ്മൾ നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പം അതൊരു കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പം സിക്സ് ഫോർ വൺ ഫൈവ് പ്രോഗ്രഷൻ സിക്സ് ഫോർ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് മീൻസ് എന്താണ് വരുന്നത് സിക്സ് സി മൈനർ 
four, A flat. Then one, E flat. Then last, B flat. Bring another one, you can number. Second progression, why come? Second. Sorry. And here the progression number play cheddar number the day. Lights number going to play cheddar. E black is wood the day. Benefit title number practice. Yam. So, we have inversion. We have to do inversion. We have to do the inversion. We have to do C minor, B flat, and B flat, and B flat. This is our progression. That is C minor. So, we have to first inversion A flat. Total finger anti-clockwise direction like you know. Clockwise direction. Second inversion, E flat. Then B flat. Root position B flat. C, C minor. Root position. We have the inversion one another. Inversion player. The inversion of the number of a Space learn, we can better. We can octave practice here. Octave left hand, octave. Octave practice on black key, the number in Jabet. Inversion 
നമ്മൾ ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ സ്ലോലി നമ്മൾ തുടങ്ങാം സി ആണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അത് എങ്ങനെ ഇൻവെർഷനോടുകൂടി നമ്മൾ വായിക്കാൻ പറ്റും നോക്കുന്നു പിന്നെ അതിനകത്ത് പ്രാക്ടീസിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെസണിലോടുകൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും താങ്ക് യു